I den här videolektionen ska vi räkna med kongruenser. Och vi har två uppgifter där vi ska beräkna resten vid division med åtta. Och till vår hjälp har vi två räkneregler som gäller vid kongruensräkning. Och om vi börjar med den första så har vi produkten av 243 och 60. Och vi, ett sätt att lösa uppgiften på är att multiplicera ihop dem och sen dividera med åtta och se vad vi får för rest. Men vi kan även använda oss av räkneregeln A multiplicerat med B mod N är kongruent med A mod N multiplicerat med B mod N. Så vi kan alltså skriva om det här. Så vi har 243 multiplicerat med 60 mod 8 är alltså kongruent med 243 mod 8 multiplicerat med 60 mod 8. Och då kan vi alltså ta reda på resten för 243 dividerat med 8 och resten för 60 dividerat med 8. Och 243 dividerat med 8 är lika med 30 rest. 8 multiplicerat med 3, 30 är lika med 240 så vi har resten 3. Och 60 dividerat med 8 ger 7 rest 4. Så om vi sätter in 3 och 4 istället för 243 och 60 så har vi att 243 mod 8 multiplicerat med 60 mod 8 är kongruent med 3 mod 8 multiplicerat med 4 mod 8. Och det här går ju även att vända tillbaka. Så vi har 3 multiplicerat med 4 mod 8. Det här är kongruent med det här. Så om vi multiplicerar 3 med 4 så får vi 12. Och 12 mod 8 är ju kongruent med 4. Eftersom om du dividerar 12 med 8 så får du resten 4. Så 4 mod 8. Så 4 är alltså resten om du dividerar 243 multiplicerat med 60 med 8. Så om vi fortsätter med den andra uppgiften så har vi 243 upphöjt med 60 mod 8. Och det tidigare, den tidigare uppgiften hade vi kunnat beräkna med, med miniräknare och bara knappat in det vi har. Men det här talet blir för stort. Däremot så kan vi ta hjälp av räknaregeln. A uppgift med M modulus N är kongruent med inom parentes A mod N uppgift till M. Så om vi skriver om det här så får vi ju att 243 upphöjt med 60 modulus 8 är kongruent med 243 modulus 8 upphöjt med 60. Och 243 dividerat med 8 har resten 3. Vilket betyder att det här är kongruent med 3 mod 8 upphöjt med 60. Och vi kan skriva om det här som 
3 upphöjt med 60. Mod 8. Men det går att förenkla ytterligare. Så här. Så det här 3 upphöjt med 60 kan ju skrivas om som fortsätt det här borta. Som 3 upphöjt med 2 upphöjt med 30 med hjälp av potenslagarna. Och 3 upphöjt med 2 är ju lika med 9. Så då har vi istället 9 upphöjt med 30 mod 8. Och det gäller att skilja här på kongruenstecken och likhetstecken. Så här skriver jag bara om 3 upphöjt med 60. Och sen här fortsätter jag med kongruensen. Där 9 upphöjt med 30 modulus 8 är kongruent med 9 mod 8 upphöjt med 30. Och 9 dividerat med 8 har resten 1. Vilket betyder att 9 mod 8 modulus 8 är kongruent med 1 mod 8. Och återigen så kan vi skriva om det som 1 uppe till 30. Och 1 uppe till 30 är ju lika med 1. Så alltså har vi resten 1. Vilket betyder att om du dividerar 243 upphöjt med 60 med 8 så får du resten 1.